Hello students. Today we'll learn games and tournaments. Games and tournament is a very important topic for CAT. In fact, in recent years we have had a lot of questions based on it in different formats, be it sports based or athletics based. So key thing is to understand the information and from the information uh, you have to structure the information and then solve. So today's session uh, will learn how to structure the information from the uh, information given, make a table, uh, make write it in a form where we can easily solve these questions. Uh, thing is uh, the, the, this type of question you might not get in the exam but this is a very uh, good starting point in the next uh, video we'll go to the uh, next video next session of tournament we'll go to the type of questions where, which are exactly uh, asked in the CAT and other uh, MBA exams so that, that is the agenda of the session uh, I would li uh, like everyone to grab pen and paper and start uh, solving along with the uh, video uh, this session is uh, taken by Najish sir and Najish sir has, has explained the nuances of solving uh, games and tournament based questions in detail so pay attention and let's start learning now we are going to start uh fresh new chapter games and tournament all right so it's may uh, like uh, as per different different exams are concerned is ki kya importance hai with respect to cat and other exams is ke upar hum log samajh lete hain all right aur uske baad fir we will be discussing the types of questions types of questions asked in डिफरेंट एम बी एंट्रेंस एग्जाम ऑफकोर्स कैट भी हम लोग उसको लेके चलेंगे ठीक है एम बी एग्जाम इसको हम डिस्कस करेंगे एंड देट विल फ्रेश स्टार्ट विद चैप्टर और राइट तो बेसिकली गेम्स एंड टूर्नामेंट का आई गेस दो या तीन क्लास है तो दिस इज द फर्स्ट क्लास जिसमें हम लोग कुछ बेसिक सीखेंगे गेम्स एंड टूर्नामेंट का और राइट ना दैट के प्रीवियस Four years, may if you analyze the paper, you won't find a question in CAT that's typically based on games and tournaments. It's a lag or anything. Is it is it fine now? Anyone, please let me know. Fine. Okay. Okay. So, a question which is typically based on games and tournament. गेम्स एंड टूर्नामेंट ये अब नहीं आते हैं कैट में तुम्हारे और राइट तो इसमें हम लोग एक्चुअली दो एस्पेक्ट सीखने वाले हैं नहीं आते इसका मतलब ये नहीं है कि आएंगे भी नहीं राइट तो हम लोग लेकिन पिछले चार पांच साल से जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे गेम्स एंड टूर्नामेंट के वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं बट ऑब्वियसली वॉट लॉजिक वी आर गोइंग टू अप्लाई टू सॉल्व द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू लर्न दैट तो जनरली टॉपिक uh, वाइज अगर देखो तो वी आर कम्प्लीट चैप्टर गेम्स एंड टूर्नामेंट एंड अगर एस्पेक्ट वाइज बात करो तो वी आर गोइंग टू होन आर लॉजिकल रीजनिंग स्किल इस चैप्टर्स में इस टाइप के पर्सन को भी सॉल्व करके है ना ठीक है तो कैट में नहीं आता है बट अपार्ट फ्रॉम कैट इफ यू टॉक अबाउट एग्जाम लाइक आई एफ टी एग्जाम लाइक स्नैप एनमैट तो इसमें इसके केसलेट्स का प्रेजेंस मिल जाएगा तुमको राइट तुम्हें इनफैक्ट कैट में भी मिलेगा गेम्स एंड टूर्नामेंट का प्रेजेंस बट वट इज सेट दैट के पंद्रह साल के पंद्रह साल पहले जिस टाइप के क्वेश्चन आते थे तुम्हारे दस पंद्रह साल पहले उस टाइप के क्वेश्चन अब टिपिकल गेम्स एंड टूर्नामेंट के नहीं आते हैं क्वेश्चन तो हम लोग भी जो हम लोगों का जो जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हम लोग डील करने वाले हैं तो वो भी तुम्हारा Uh, उस टाइप का नहीं है जिस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे हम लोग प्रीवियसली जब आते थे क्या तो उस टाइप का नहीं है तो इट्स इट्स टोटली डिफरेंट वन जो हम लोग सीखने वाले हैं गेम एंड टूर्नामेंट से ऑल राइट ठीक है तो इसमें एग्जाम्स वाइज आई आई सेट दैट के फॉर द पास्ट फोर टू फाइव इयर्स प्रेजेंस नहीं है बट देयर कुड बी ए पॉसिबिलिटी 
लैग हो रहा है या इज इट फाइन नॉ और ये बोल रहा गेम्स और राइट तो अगर कोई सपोज दैट के देयर आर सिक्स टीम्स पार्टिसिपेटिंग एंड दे आर प्लेइंग अ गेम अगेंस्ट ईच अदर और कुछ कुछ स्टेज वन स्टेज टू ऐसा करके या फिर डायरेक्टली तुम्हारा कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उस स्टेटमेंट के बेसिस पे वी नीड टू फॉर्म अ टेबल और उस टेबल से फिर विल बी आंसरिंग द क्वेश्चन सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से दैट के जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है गेम्स के बारे में टू स्ट्रक्चर दो इंफॉर्मेशन विल बी यूजिंग टेबल्स और राइट एंड वाइल द टेबल गेट्स कंप्लीटेड विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट कंप्लीट टेबल और राइट तो अभी हम लोग इसको सीखेंगे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टेबल बनाना होता है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन ठीक है तो वो हम लोग एक बार अभी सीखेंगे सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच वी इनकाउंटर जनरली अगर तुम कैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ठीक है यू कैन ऑल्सो से दैट के क्वेश्चन दिस इज द टाइप ऑफ गेम्स एंड टूर्नामेंट केसलेट्स जहां पे देर बी सम इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ गेम एंड बेस्ड ऑन दैट स्टेजेस बेस्ड ऑन दो स्टेजेस यू नीड टू मेक टेबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑल राइट सो वील बी लर्निंग सम ऑफ क्वेश्चन इन टूडेज क्लास सेकेंड टाइम second type of question from games and tournament is like a, a table will be given will be given with some variables obviously now kya kya variable ho sakta hai table mein main bata de raha hu ke name of the team participating number of matches played number of won number of loss goals for goals against total points these are the variables ke koi ek tumhare kisi ek particular game ka ek fixture diya hua ho to generally point table jo hota hai अगर मैचेस वगैरह देखते होगे तो यू यू कैन फाइंड द पॉइंट टेबल इसमें थोड़ा सा और ज्यादा वेरिएबल होता है उसमें कि इसमें अपार्ट फ्रॉम टीम एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स वी विल फाइंड द नंबर ऑफ मैचेस नंबर ऑफ वन नंबर ऑफ लॉस अगर फुटबॉल वगैरह ऐसा कुछ गेम है तो उसमें गोल्स फॉर और गोल्स अगेंस्ट ऐसा करके दिए रहते हैं टोटल पॉइंट्स सिक्योर्ड और दिस टेबल विल बी एन इनकंप्लीट टेबल दिस टेबल विल बी एन इनकंप्लीट टेबल Now, apart from this table, there will be some info given, information given. Based on this information, first of all, you need to complete the table. All right. जो भी information दे वो से आप लोगों को total number of matches won by each team, total number of matches lost by each team, goals for कितने goals हुए, कितने goals against में किया, right? उसके against में हुए, कितने goals उसने किया किसी opponent के खिलाफ. 
नेम ऑफ द टीम ये हम लोग फिल करते हैं राइट बेस्ड ऑन द इन्फो वी नीड टू कंप्लीट दिस टेबल एंड इसमें दो टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं द फर्स्ट वन इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन टेबल द मोमेंट यू बी एबल टू फिल द टेबल यू बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन लाइक पूछेगा कि अर्जेंटीना का तुम्हारा नंबर ऑफ मैचेस वन कितने हैं और राइट या फिर किसी एक पर्टिकुलर टीम का गोल्स फॉर या गोल्स अगेंस्ट कितने हैं तो द मोमेंट आई फ्री दिन आंसर द क्वेश्चन और राइट नो इसमें सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होता है कि टेबल को फिल करके वी नीड टू ड्रॉ इंफ्लुएंस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम ये क्वेश्चन डील करेंगे ना तो हम बताएंगे कि ये क्या बोल रहा चाह रहा हूं मैं ठीक है कि बेस्ड ऑन द कंप्लीट टेबल वी नीड टू ड्रॉ द इंफ्लुएंस अबाउट द गेम्स वॉन मतलब किसके अगेंस्ट में जीती होगी या फिर किसको कितने गोल से हराया होगा उस टाइप के इंफ्लुएंस को इंफ्लुएंस की बेसिस पे वी नीड टू आंसर द क्वेश्चन ठीक है सो दिस इज टाइप टू जिसमें जो पढ़ा सर लोग सेकेंड क्लास में देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन राइट नो थर्ड टाइप जिसमें मैं बहुत ज्यादा इंफोसिस नहीं दूंगा दिस इज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट नॉकआउट टूर्नामेंट या यू कैन से दैट राउंड रॉबिन टूर्नामेंट तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट अब पहले जो होता क्या था ना कि कैट में इन सब पर बेस्ड टिपिकल क्वेश्चन आते थे जैसे कि एक सौ अट्ठाईस टीम है वो लोग पार्टिसिपेट किए उसके बाद सेकेंड राउंड में तुम्हारा 64 टीम गए उसके बाद फिर उसकी रैंकिंग दी हुई है इस तरह करके नॉकआउट और राउंड रॉबिन क्योंकि जनरली कभी कभी फॉर्मूला से से सॉल्व हो जाता है कभी कभी कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाता है ऑब्वियसली लेकिन अब इस टाइप के नॉकआउट टूर्नामेंट या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट पर टिपिकल क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं नॉट ऑरियबल ओके अमन एक बार देख लो ठीक है तो डेफिनेटली बस हम लोग इसको टाइप्स जो है इसके नॉकआउट टूर्नामेंट के राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के ये हम लोग इस, इसके टाइप्स को समझ करके कि अगर मान लो कि क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं तो यू बी एबल टू यू यू शुड नो द कॉन्सेप्ट और उसको तुम अप्लाई कर पाओ लेकिन इसके बहुत टिपिकल बहुत टफ टाइप्स के क्वेश्चन को क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीडिंग सीरिंग लाइक रैंकिंग जनरली जो दिया हुआ होता है ठीक है इस सब समझाएंगे हम ये टर्मिनोलॉजी ठीक है तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस के इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड टिपिकल क्वेश्चंस कोई मतलब नहीं है अब सॉल्व करने का रीजन बीइंग कि ये अब कैट में नहीं आता है ठीक है तो बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन दिस होल गेम्स एंड टूर्नामेंट चैप्टर द फर्स्ट वन बेस्ड ऑन स्टेजेस ऑफ गेम्स पर बेस हम लोग टेबल बनाएंगे और टेबल के बेसिस पर हम लोग आंसर करेंगे सेकेंड वन इनकम्प्लीट टेबल को कंप्लीट करके इन्फो इन्फो को हेल्प से कंप्लीट करके विल बी आंसरिंग द क्वेश्चन विच विल बी बेस्ड ऑन टेबल्स एंड सम ऑफ द इन्फ्लुएंस विच वी कैन ड्रॉ फ्रॉम द टेबल एंड द थर्ड वन दैट विल बी बेस्ड ऑन टिपिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन नॉकआउट टूर्नामेंट राउंड टूर्नामेंट और क्वेश्चन बेस्ड ऑन सी डी और राइट सो दीज दीज आर दिंग्स विच वी आर गोइंग टू लर्न और राइट आज जो है टूडेज क्लास इज ऑल अबाउट के विल बी सॉल्विंग सम केसलेट्स ऑफ गेम्स एंड टूर्नामेंट दैट विल बी बेस्ड ऑन लर्निंग हाउ टू मेक टेबल्स आउट ऑफ द गेम इन स्टेजेस और इन फोन और राइट सो सेल वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइम क्लियर है बिल्कुल कैसे हम लोग मूव करने वाले हैं ठीक है देखो जनरली ना क्वेश्चन के टाइप्स को नोट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रीजन बींग के उसमें उस क्वेश्चन अगर मिलता तो तुम्हें तुम्हें कभी भी किसी एग्जाम में विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि ओके दिस इज़ क्वेश्चन व्हिच वी हैव डन इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन ठीक है तो दैट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि उसको क्वेश्चन के टाइप्स को समझना ठीक है ऑल राइट अब नाउ व्हाट वी आर आई एम गोइंग टू से दैट के हाउ वी आर गोइंग टू मेक टेबल्स बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द इन्फो गिवन बेस्ड ऑन द केसलेट्स गिवन लेट्स लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन एक बार पहले इसको रीड आउट करते हैं हम लोग नॉट से इन ए स्पोर्ट्स इवेंट सिक्स टीम्स ए बी सी डी ई एफ आर कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर ऑल राइट मैचेस आर स्कड्यूल्ड इन टू स्टेजेस नाउ देर आर सिक्स टीम्स इवन ऑल राइट एंड द टीम्स आर ए बी सी डी ई एफ ओके 
Now they are competing against each other. मतलब A B से खेली, A C से खेली, A D से खेली, A E से, A A F से. मतलब हर एक टीम पांच मैच खेल रही है, alright? And it says that the matches are scheduled in two stages. Now there are two stages: stage one and stage two. Okay. Now each team plays three matches in stage one. हर एक टीम जो है, हर एक दूसरे से तीन मैचेस खेलती है स्टेज वन में and the remaining two matches in stage two. All right. No team plays against the same team more than once in the event. As I said that के हर एक टीम दूसरे से exactly एक मैच खेलती है, तो no teams play the same team more than once in the event. All right. Now it's given that कि no ties are permitted in any of the matches. Now there are no ties. All right. And the observation, there are some observation given after the completion of stage one and stage two. Now there are some stage observation of stage one. There are some stage observation of stage two. So how we are going to proceed? Let's learn observation of stage one. Go how I am going to tabulate. So first of all, what I am going to do? Okay, I am I am going to draw a matrix. Now, okay, क्या से बेटर इसको बनाना है ये समझ लीजिए कि like there are six teams A, B, C, D, E, F. तो उसको उसके रो वाइज और कॉलम वाइज उस सिक्स टीम को लिख लीजिए ना दिस इज द बेस्ट वे टू स्ट्रक्चर द इंफॉर्मेशन गेम्स एंड टूर्नामेंट अगर इस फॉर्मेट पे होता है तो ऑल राइट इसको हर कोई साथ में बनाएगा मेरे Now in this particular table, in this particular structure, we are going to note down the, we are going to structure the info given. Okay. So it's like how I'm going to represent this. Okay. This grid is for A or A में तो match नहीं होगा ना, तो this is cancel out. इसको cancel कर देंगे. B और B में this grid represent. ये क्या represent कर रहा है? A match between A and B. This A and C, this A and D, this A and E, this is A and F. Similarly, this one is B and A. This is B cross B. ये तो match ही नहीं होगा. तो what I can say that के C C D D E E F F पहले तो इसको cancel out कर लो. इसमें तो matches possible ही नहीं, है ना? तो उसको तो हटा दिया. Now, how I'm going to fill this table? उसको समझना एक बार अच्छे से. Suppose that के there's information given that के इंफॉर्मेशन पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं द फर्स्ट इंफॉर्मेशन सेस कि वन टीम वन ऑल द थ्री मैचेस आई नो दैट कि दिस पर्टिकुलर टेबल रिप्रेजेंट स्टेज वन इन व्हिच ईच एंड एवरी टीम प्लेस थ्री मैचेस ऑलराइट तो इसके बारे में इंफो दिया हुआ है कि वन टीम वन ऑल द थ्री मैचेस आई डोंट नो ओके व्हिच इज दिस टीम सो यहां पे अभी दिमाग लगाने का मतलब नहीं है ओके आई नोटेड इट डाउन कि वन टीम वन ऑल द थ्री मैचेस and there are two team lost all the two, all the matches okay noted down ki one team won all the three matches two team lost all the matches all right now third one it says ki d lost to a to karenge kya hum log ye d k d k game ka ye tumhara yahan pe hum log note kar rahe hain to d aur a mein jo game hua hoga to d lost to a all right so how i'm going to read it ye d k games ka hai ye row तो डी लॉस टू ए तो ऑब्वियसली एक एंट्री के लिए हमेशा देर विल टू एंट्रीज लाइक डी लॉस टू ए तो ए मस्ट है ठीक है तो इट से डी लॉस टू ए बट वॉन अगेंस्ट सी एंड एफ सो डी वॉन अगेंस्ट सी यहां पे अगर वॉन कर रहे हैं कि डी वॉन अगेंस्ट सी तो सी और सी मस्ट है लॉस्ट अगेंस्ट डी सेम मैच की बात हो रहा है ना तो अगर डी जीता है सी से तो सी डी से हारा है ऑब्वियसली सो डी वॉन अगेंस्ट सी एंड डी वॉन अगेंस्ट एफ सो डी वॉन अगेंस्ट एफ तो एफ और डी में एफ मस्ट है लॉस्ट अगेंस्ट डी ऑल तो 
you need to understand that ki for each and every entries of the match you know saying that ki a loss to b matlab a ko b wale a aur b wale column mein won karna hai aur b aur a mein loss karna hai ye cheez sabko samajh mein aa gaya na kaise hum log fill kar rahe hain is grid ko all right theek hai so let's 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 try to complete this isko to ek bar d loss to a but won against c and f hum logo ne fill kar liya let's try to fill this one so i have used this information ab is pe aate hai e lost to b so e lost to b so b or e may this has to be b b must have won against e theek hai but e won against c and f so e won against b so c e ke match mein this has to be lost so e won against c and e won against f so e won against f so f e pe aate hain this has to be lost all right so i have used this information also now it says ke next one ki b lost at least one match i don't know about the other match about b so but it's given that ki b lost at least one match and then said ki f did not play against the top team of stage 1 so i don't know till now that ki which one is the top team of stage 1 but this is given that ki f did not play against the top team of stage 1 all right तो यहां तक जो हम लोगों ने फिल किया है ग्रिड को ना सो दिस इज लाइक आई कैन से दैट दिस इज विदाउट लॉजिक मतलब कोई कुछ लॉजिक हमको यूज नहीं करना पड़ा आई नो दैट कैसे फिल करना है आई हैव फिल्ड इट मतलब अगर तुम ये मेथड आता तो एक सेवन एथ क्लास का बच्चा भी फिल कर लेगा इसको आराम से ऑलराइट बट हां एक पॉइंट ऑफ टाइम में व्हेन दिस पर्टिकुलर गेम ग्रिड इज पार्शियली फिल्ड यू नीड टू अप्लाई लॉजिक टू फिल इट कंप्लीटली ऑलराइट so let's let's come into the remaining info jo ki bacha hua tha jisko use karke hum log isko complete kar sakte hain all right isme diya hua kya hai dhyan se dekhna guys ki one team won all the three matches now wo team f nahi ho sakta hai iska lost hai e bhi nahi ho sakta hai d bhi nahi ho sakta hai c bhi nahi ho sakta hai all right तो तुम्हारा आपको पता है कि गिवन दैट बी लॉस एट लीस्ट वन मैच तो बी भी नहीं हो सकता है वो तो 100% वो टीम जो दो जो है वन ऑल द मैचेस वो कौन है वो ए है वन ये क्लियर सबको वन ऑल मैचेस दिस हैज टू बी ए हम रो वाइज देख सकते हैं कि डी ई एफ सी दे हैव लॉस्ट मैच और बी के बारे में तो इट्स ऑलरेडी मेंशन दैट दी बी लॉस्ट एट लीस्ट वन मैच ठीक है तो वॉन ऑल द मैच ऑफ स्टेज वन तो ए ही है ऑल राइट नॉ इट्स गिवन दैट कि इफ डिड नॉट प्लेड अगेंस्ट दबको समझ में आ रहा है ना यहां तक यहां तक सबको क्लियर है बिल्कुल ये शोमिया थाम से बाल प्रोसीड ओके थैंक यू अब नो आई नो दैट के अब अब हमें मिल गया कि इस पर्टिकुलर जो मैंने टेबल बना रहा था टेबल टॉप जो है टेबल टॉपर वो ए है तो इफ डिड नॉट प्ले अगेंस्ट द टॉप टीम ऑफ स्टेज वन तो इफ और ए में मैच नहीं हुआ है तो ए और एफ में मैच ऑब्वियसली नहीं हुआ तो कैंसिल आउट कर दिया गिरिया पॉइंट गाइस तो इस तरह से अब बाकी और जो इन्फो है दिया हुआ उसको यूज करके कैन यू फिल दिस टेबल कंप्लीटली जो भी और इन्फो स्टेज वन की मैं बात कर रहा हूं कि ट्राई टू फिल ऑल द ग्रिड्स गिवन ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल और राइट मैं दो तीन मिनट का टाइम दे रहा हूं यू बी एबल टू फिल दैट अप्लाई योर लॉजिक और उसके बाद फिर हम लोग उसको आगे प्रोसीड करें ठीक है जल्दी से तो कंप्लीट करता हूं देन लेट लेट मी नो दैट यू हैव कंप्लीटेड इट ऑल राइट गाइस
ओके अनन्या गुड अगर ये फिल कर लिया हो तो कैन यू मूव द स्टेज टू इफ यू हैव फिल्ड स्टेज वन कैन यू मूव द स्टेज टू बाकी लोग जस्ट पिंग मी इफ यू हैव फिल्ड ऑल राइट स्टेज वन ओके मृत्युंजय गुड बाकी लोग कम ऑन आई वेटिंग फॉर ईच एंड एवरी वन जल्दी से फील कीजिए
okay first part completed okay let me let me complete it fast jiska nahi ho paya hai see isme kya diya hua hai ki har ek team teen teen match khelti hai to right hum agar f e pe aate hai to uska teen match ho chuka hai b ke sath c ke sath aur f ke sath to e aur a mein match nahi hoga to a aur e matches nahi honge e aur d match nahi hoga to d aur e match nahi hoga all right Um, now what i know that k one team won all the three matches and that is a so a must have won against iske do a hi bache na a must have won against b so this has to be first and a must have won against c so c a mein this has to be lost again c v mein match nahi hai to b c mein match nahi hoga c f mein match nahi hai to a c mein match nahi hoga all right Up now, what I'm left with is that two teams lost all the matches. अब वो A नहीं है, B नहीं है, तो एक तो मेरे को C मिल गया, ठीक है? D नहीं है, E नहीं है, तो F होगा. All right, F must have lost all the matches. So F or B, F must have lost to B. So B or F में this has to be one. B must have won. All right. तो अब सबका मेरे को निकल कर गया थी नहीं तो बी और डी में मैच नहीं हुआ होगा तो डी एंड बी में मैच कैंसिल होगा सो दिस लुक्स लाइक दिस विल बी द टेबल ऑफ स्टेज वन और सबका सिमिलर था यस ओके नाउ लेट्स लेट्स स्टेज टू का बहुत इजी है बनाना स्टेज टू का इस लाइक के A B C D E F सेम वे में A B C D E F लिखा और जो मैचेस स्टेज वन में हो चुके हैं पहले ही वो स्टेज टू में नहीं होते पहले उसको क्रॉस कर दीजिए आप ठीक है जैसे कि ए का बी से मैच हो चुका है तो ए और बी तो नहीं होगा तो बी और ए कैंसिल आउट ए का सी से हो चुका है स्टेज वन में तो सी और का ए से मैच नहीं होगा कैंसिल आउट ठीक है और ए का डी से भी मैच हो चुका है तो डी और ए के दोनों मोर भी मैचेस ऑफ डी एन ए कैंसिल आउट और राइट बी का ए आई हैव ऑलरेडी कैंसल बी का ई e से मैच हो चुका है तो बी का ई e नहीं होगा ई e का बी कैंसल आउट बी का एफ से हो चुका है मैच तो सेकेंड स्टेज में नहीं होगा तो एफ का बी से कैंसिल आउट सी पे आते हैं सी एंड ए मैचेस डन सी एंड डी मैचेस डन तो डी एंड सी कैंसिल आउट सी एंड ई मैचेस डन सो ई एंड सी कैंसिल आउट डन सी का सारा हो गया अब डी पे आते हैं डी ए मैचेस डन डी सी कैंसल आउट डी एफ सो डी एफ एपन सो एफ एंड डी कैंसल हो ई पे आते हैं ई बी मैचेस हो चुके हैं बी ई हो चुके हैं ठीक है ई सी हो चुके हैं डन एंड ई एफ ई एफ इज ऑलरेडी डन सो एफ ई उसको भी कैंसिल आउट कर दो ठीक है एफ पे आते हैं एफ का बी के साथ मैच एफ का डी के साथ मैच ई के साथ मैच हो गया अब देखो हर 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 एक रो में दो ही बस छूटे हुए रहेंगे और राइट जिसमें जो जो मैचेस नहीं हुए हैं हमारा ठीक है नौ अब इसको फिल करना इज वेरी इजी लेट्स लेट्स गो विद द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेज नंबर 2 द लीडर ऑफ स्टेज 1 लॉस्ट द नेक्स्ट टू मैचेस सो लीडर वाज ए लॉस्ट टू मैचेस मतलब ए मस्ट हैव लॉस्ट टू ई सो ई ए का मैच ई मस्ट हैव वॉन्ट टू ए ए मस्ट हैव लॉस्ट टू एफ सो एफ मस्ट हैव वॉन अगेंस्ट ए ऑलराइट नाउ इट सेज के ऑफ द टू टीम्स एट द बॉटम आफ्टर स्टेज वन कौन था बॉटम में सी एंड एफ यस जो दोनों मैच तीन मैच खाते थे अपना कह रहा है कि वन टीम वॉन बोथ मैचेस वन द अदर लॉस्ट जब सी पे एफ पे आओ तो एफ ही पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों मैच जीते गए रीजन मीन की एक मॉन्स का पहले से ही है तो बोल रहा है कि वन टीम वॉन बोथ द मैचेस तो एफ हैव वॉन अगेंस्ट ए एफ मस्ट हैव वॉन अगेंस्ट सी तो C और F में C मस्ट हैव लॉस्ट और राइट 
so one team won both the match and other lost both so c or b mein jo hua hoga c must have lost to b so b must have won against c all right so i have done this stage 1 of the two teams at the bottom after stage 1 one, one team won and other team lost to kar liya one more team lost both the matches in stage 2 now ye to nikal ke aa gaya mere paas c aur kiski possibility hai dono matches lost karne ke stage 2 mein ये तो मेरे को पता है और और किसकी पॉसिबिलिटी है गाइस डी की ऑल राइट क्योंकि मेरे पास ई हैज अ बॉन्ड बी हैज अ बॉन्ड तो बी की है तो डी बी से लॉस्ट तो बी डी से वॉन कर दो डी ई से लॉस्ट तो ई डी से वॉन नो इस तरह से यूजिंग दिस रिप्रेजेंटेशन वी हैव कंप्लीटेड दिस डे Now the moment we complete this table, we'll be able to answer all these questions. All right. So this is very simple. It's just a little bit of logic. We have to have some direct information. We have to fill some tables. After that, again, the information like that one team lost all matches, one team won all the matches. Use that information to use. We need to complete the table, and based on this table, we need to answer the question. Yeah. Just let me know completely. How many people have come to mind? ओके okay, इस टाइप का कोई और अगर क्वेश्चन होगा तुम्हारा तो यू बी एबल टू सॉल्व इट ना चलो मैं तुम्हारे ग्रुप में क्वेश्चन में भेज रहा हूं जस्ट वेट अ मिनट और राइट उसका फर्स्ट सेट अगेन इस तरह से टेबल बना करके जैसे मैंने सिखाया है उसका फर्स्ट सेट को सॉल्व कीजिए एंड मार्क ऑन द आंसर्स इसके आंसर तो मार्क कर लोगे इवन आई डोंट रिमेंबर द आंसर बट ये टेबल बन गया तो आंसर तो मार्क कर ही लोगे राइट फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन को उसको सॉल्व कीजिए एंड मार्क ऑन द आंसर इस इस तरह से टेबल बना करके करना सो दैट कि यू गेट द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग अ टेबल आउट ऑफ ठीक है और उसको फिर एक बार आंसर करो आंसर सी हैव गॉट बेस्ड ऑन द टेबल्स Anyone who, if you have completed the table, please let me know the answers. Okay, Ananya, Baki log. बाकी उसके आंसर्स कुछ भी आए अपार्ट फ्रॉम अनन्य अनन्य ने आंसर किया है बाकी लोग इसको डिस्कस करें क्या यू वांट मी टू डिस्कस दिस क्वेश्चन Yeah, tell me, guys. You you need more time to solve this. Discuss करते हैं. चलो ठीक है. So एक बार देख लेना कि तुम लोग में जो formation है teams का वो क्या team formation में बोल रहा हूँ. जो मैं table बनाऊँगा वो क्या same है. Now it's like six countries: India, Pakistan, Australia, Bangladesh, Sri Lanka, and England. So uh, participated in a cricket tournament, Champions Trophy. Every game involved two teams. All right. Each of the team played with every other team exactly once. 
तो हर एक टीम पांच मैच खेली होगी राइट द टीम व्हिच गेट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ विंस इज द चैंपियन एंड एवरी मैच रिजल्टेड इन अ विन और लॉस द टोटल नंबर ऑफ गेम्स वन बाय ईच टीम इज डिस्टिंक्ट ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नोट एक बार इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश श्रीलंका एंड इंग्लैंड तो इस तरह से कुछ टेबल बनेंगे ऑस्ट्रेलिया Bangladesh must have won. So Australia lost only two games, one against Bangladesh and other against Sri Lanka. Australia का दिया हुआ है कि lost against Sri Lanka. So Sri Lanka and Australia it must be won. All right. Okay. So lost only two games. तो बाकी को won कर देते हैं. Australia India को match हुआ हुआ है तो Australia must have won. तो India Australia India must have lost. ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मस्ट हैव वन तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान मस्ट हैव लॉस्ट देन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मस्ट हैव वन तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में इट मस्ट हैव लॉस्ट ऑल राइट नो लास्ट में क्या बोल रहा है कि इंग्लैंड विंस एटलीस्ट टू गेम्स ऑफ द टूर्नामेंट यहाँ पे आते हैं इंग्लैंड के बारे में बोल रहा है कि इंग्लैंड मस्ट हैव विंस एटलीस्ट टू गेम्स ऑफ द टूर्नामेंट राइट नो इंग्लैंड मस्ट हैव वन एटलीस्ट टू गेम्स और बाकी सारे इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट हम लोगों ने यूज कर लिया सिवाय बस एक के कौन सा द टोटल नंबर ऑफ गेम्स वॉन बाई ईच टीम इज डिस्टिंग Now, जो मेरे पास जो गेम्स हो रहे हैं वो हर एक टीम पांच गेम खेल रहा है एंड द टोटल नंबर ऑफ वन ऑफ ईच टीम इज डिस्टिंग वो पॉसिबल तभी होगा ये मतलब होगा कि एक टीम पांचों मैच जीते एक टीम चार मैच एक टीम तीन मैच एक दो एक एक और एक जीरो यही पॉसिबिलिटी है इसको तुम सम अप करोगे तो व्हाट व्हाट यू फाइंड 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15 ये टोटल की 15 गेम्स का ये आ गया टोटल नंबर ऑफ विन ठीक है तो अ टीम एक टीम ऐसा हो जो कि पांचों मैच जीती होगी एक टीम ऐसा हो जो कि चार मैच जीता होगा एक टीम ऐसा हो जो तीन मैच दो मैच एक मैच जीरो मैच अब नो मेरे को एलोकेट करना है कि ये कौन कौन सा है ऑलराइट ठीक है बहुत इजी है इसका एलोकेशन देखो कैसे एलोकेट करेंगे ये बोल रहा है कि इंग्लैंड विंस एटलीस्ट टू गेम्स तो ये विन तो किया ही है ऑल राइट right? ये जीरो वाला पहले देख लेते हैं श्रीलंका अगेन वन वन मैच बांग्लादेश भी वन है ऑस्ट्रेलिया भी है इंडिया भी है पाकिस्तान ही है जो कि पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी हंड्रेड परसेंट श्योर है कि ये सॉरी पांच मैच ये हरा होगा क्योंकि तो बाकी सब में कम से कम एक विन तो है ही राइट right? तो ये पाकिस्तान का जीरो आ गया ओके सो पाकिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान मस्ट हैव लॉस्ट सो बांग्लादेश पाकिस्तान ये वन पाकिस्तान श्रीलंका लॉस्ट सो श्रीलंका पाकिस्तान वन पाकिस्तान इंग्लैंड लॉस्ट सो इंग्लैंड पाकिस्तान ऑल राइट नौ अब ध्यान दो तो ये जीरो वाला पाकिस्तान हो गया समझ में आ गया मेरे को ठीक है पांचों मैच जो पांच मैच चार मैच अब मेरे को एलोकेट करना है पांच मैच कौन जीता चार मैच कौन जीता तीन मैच कौन जीता दो मैच कौन जीता और एक मैच कौन जीता और राइट चलो एक मैच वाला निकाल पाओगे कौन है हंड्रेड परसेंट ये देखो बांग्लादेश और श्रीलंका तो नहीं होगा क्योंकि इसके तो दो विन तो है ही 
इंग्लैंड को पता है मेरे को एटलीस्ट ये दो मैच जीता है तो वो इंग्लैंड भी नहीं है हंड्रेड परसेंट एक मैच वाला इंडिया है ऑल राइट गाइस तो इंडिया का एक मैच पहले यहां पे शो कर दिए हम तो बाकी लॉस होगा चल में आ रहा है कैसे कर रहे हैं तो ये हम लोगों ने वी हैव ऑलरेडी फॉर्म के जीरो मैच वाला कौन है तो ये पाकिस्तान है ठीक है तो एक मैच वाला कौन है तो इंग्लैंड एटलीस्ट दो जीता है श्रीलंका बांग्लादेश तो दो दो साथ साथ नजर आ रहा है टेबल में ही जीता है राइट ऑस्ट्रेलिया जीता ही है तीन मैच तो इंडिया हैज ओनली जो मेरे पास ऑप्शन है कि एक मैच जीता होगा एक मैच पाकिस्तान से जीता बाकी सबसे हारेगा इंडिया मस्ट है लॉस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश तो बांग्लादेश इंडिया वन इंडिया मस्ट है लॉस्ट अगेंस्ट श्रीलंका सो श्रीलंका इंडिया तो ये जीरो हो गया एक हो गया तीन तो मेरे को पता है कि ये तीन वाला कौन है तीन वाला इसमें ही दिया हुआ है कि तीन ये ऑस्ट्रेलिया है ठीक है अब ना मेरे पास बचा कौन कौन पांच मैच जीतने वाला चार मैच जीतने वाला और दो मैच जीतने वाले हैं यही मेरे को बचा है मेरे पास ऑल राइट नौ देख करके टेबल बता सकते हो क्या ये पॉसिबिलिटी क्या क्या है पांच और चार वाला जो है वो तो यही बी और एस में से कोई दोनों में से कोई होगा बी मस्ट है फोर और फाइव या फोर और फाइव ये जीता होगा ठीक है तो इंग्लैंड जो है वो दो मैच जीता होगा तो ये दोनों मैच तो यहाँ पर दिया हुआ है तो बाकी इंग्लैंड मस्ट है लॉस तो इंग्लैंड लॉस टू बांग्लादेश बांग्लादेश मस्ट है Want to England? England must have lost to Sri Lanka, so Sri Lanka must have won. Sri Lanka must have won to Bangladesh. Now, what about these matches? I don't know. This के बारे में information insufficient. ठीक है? But हाँ, पांच चार match में Bangladesh और Sri Lanka ही. So this is what we can complete using the uh, using the info given. So how many games did India win? So the answer is one. All right. Which team is the champion of the tournament? So champion could be either Bangladesh or Sri Lanka. We cannot be determined. How many games did Pakistan lose? All five. And which team won exactly two matches in the tournament? So the answer is England. Um, sir. Uh, uh, sir, in the last one that you uh, England uh, lost against Bangladesh and Sri Lanka. So uh, the last column would be a win, and the uh, the ones that we don't know would be against like Bangladesh against uh, Sri Lanka and Sri Lanka against uh, Bangladesh, I guess. So those would be a we don't know. England wins at least two games. Right. All right. So England wins at least two games. So the rest of the loss will be on its own. Who is the winner? Sir, Sri Lanka. Uh, sir, the ones that we don't know. Would be Bangladesh against Sri Lanka and Sri Lanka against Bangladesh. I mean, uh, like uh, either could lose or win, right? I mean, I think I got no, confused. No, table, take one. Uh, Bangladesh, Sri Lanka. I have done some mistake. What did I learn? Also, just a second. Possibly, but. इसमें एक बार देख लेना लेकिन ये इंग्लैंड का दो ही मैचेस का आएगा इंग्लैंड का एक बार देख लेना जो दो मैच वाला इंग्लैंड ही होगा ठीक है ओके सर और अब ना याद करो इस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी सॉल्व इन न्यूमरिक लॉजिक इफ यू रिमेंबर गाइस किसी को याद आ रहा है क्या ये क्वेश्चन एनी वन ऑफ यू इस टाइप से मिलता जुलता यस जहां पे मेरा क्या था कि वी हैव डिसाइडेड ऑफ ऑफ नंबर कि पांच मैच कोई जीता है चार मैच कोई जीता है तीन मैच जीता है दो मैच जीता है एक मैच जीता है और जीरो मैच तो पांच मैच वाला सबसे जीतेगा चार मैच वाला पांच से हारेगा तीन मैच वाला चार या पांच से हारेगा दो मैच वाला तीन चार पांच से एक मैच वाला उसके ऊपर वाले से ये हम लोगों ने किया है ठीक है 
तो इसी का हम लोगों ने गेम्स एंड टूर्नामेंट से हम लोगों ने सीख लिया कि हाउ वी एक्चुअली मेक टेबल और राइट बेस्ड ऑन गेम्स एंड टूर्नामेंट ये समझ में आया गया सबको यस yes. तो इसका क्वेश्चन ऑब्वियसली अभी भी इसके क्वेश्चन अभी दो तीन साल से ऐसे नहीं आ रहे हैं बट दिस इज इंपॉर्टेंट टू लर्न दैट के हाउ वी आर गोइंग टू स्ट्रक्चर द इन्फॉर्मेशन व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन गेम्स एंड टूर्नामेंट ऑलराइट इस टाइप के ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन गेम्स एंड टूर्नामेंट जो हम लोगों ने सेकंड टाइप की जो बात की है हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे ठीक है गाइस